குரூப் டூ மெயின்ஸ் எக்ஸாம் ஆல்மோஸ்ட் கிட்டக்க வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ வரைக்குமே எல்லாரும் ஃபேஸ் பண்ணுற ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளம் வந்து இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ மட்டும் இல்லை எல்லா மெயின்ஸ் எக்ஸாம்லேயும் எல்லாருமே வந்து கோத்ரூ பண்ணுவாங்க இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு எதுவுமே இல்லை பட் ஒரு சில விஷயம் பண்ணி ஒரு சில இப்போ ஒரு ரெண்டு ஒரு அஞ்சாறு கொஸ்டின்ஸ் விடுறீங்கன்னா அங்கே வந்து ஓரளவுக்கு அந்த அஞ்சாறு கொஸ்டின் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணலாம் அந்த விஷயத்த நம்ம வந்து கற்றுக்கலாம் மற்றபடி நீங்கள் வந்து ஃபுல் கொஸ்டின்ஸை பர்ஃபெக்டாக எழுதணும் அது வந்து சாத்தியமே இல்லாது பட் நம்ம வந்து இன்னொரு சைடு ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவான ஒரு விஷயத்த எடுத்துக்கலாம் அதாவது ஓரளவுக்கு அது பேப்பரை வந்து எப்படி வந்து அட்லீஸ்ட்டு ஒரு செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் பெட்டராக பண்ணால் நல்லா முடிக்கலாம் அதை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ லாஸ்ட் டைம் தான் பார்த்திங்கன்னா மெயின்ஸில் வந்து ஸ்கோரே வந்து டோட்டல் ஸ்கோர் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ எடுத்திருக்காங்க பார்த்திங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் தான் பட் நீங்கள் வந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணால் கிட்டத்தட்ட ஒன் நைன்டி ஃபைவ் கிட்ட எடுக்க முடியும் ஓரளவுக்கு அவங்க போடுற மார்க்கை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் பட் அவ்வளோ தேவையே இல்லை இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் எடுத்து ப்ளஸ் இன்டர்வியூ ஸ்கோர் எடுத்து ஒன் நைன்டி எயிட் எடுத்து டாப்பில் வந்து வந்திருக்காங்க ஓரளவுக்கு அந்த செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்டேஜ் நல்லா பண்ணாலே இந்த அளவுக்கு ஸ்கோர் வர முடியும் அது என்ன அதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ அதுக்கான எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லாமே ஓவரால் நான் கேதர் பண்ணி சில வேல்யூபுளான டிப்ஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன் இதை வந்து நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டெஸ்ட்டில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நமக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போ சிக்ஸ் மார்க்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு கொஸ்டின் வந்து எழுதணும் டுவெல் மார்க்கில் டென் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் சிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எழுத வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து எப்படி வந்து நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறோம் அதை வந்து அதுக்கான கிளாரிட்டி வந்து நமக்கு இருக்கணும் ஸோ நான் வந்து ஓரளவுக்கு அந்த மார்க் அலாட் மினிமம் மினிமம் அண்ட் மேக்சிமம் மார்க் அலாட்டேட் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு டேப்லர் காலம் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இப்போ சிக்ஸ் மார்க்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்களா ஓரளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்து எல்லாராலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு பத்து கொஸ்டின்ஸ் அது பண்ண முடியும் பார்ஷியலாக வந்து த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் மினிமம் ஆவரேஜ் மினிமம் ஆவரேஜ்னால் சுத்தமாக அதை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அந்த கொஸ்டினை பார்த்தால் ஐயோ இப்படி தான் ஒரு கொஸ்டின் இருக்கான்னு நினைப்போம் இப்போ பார்ஷியல்னால் வந்து எங்கேயோ படித்த மாதிரி இருக்கே அந்த மாதிரி இருக்கும் பர்ஃபெக்ட்னா ஓரளவுக்கு அந்த கொஸ்டின் பற்றி நீங்கள் எங் ஒரு டெஸ்ட்டில் எழுதியிருப்பீங்க ஓரளவுக்கு அதில் வந்து அந்த பத்தில் வந்து பத்துமே ரொம்ப பர்ஃபெக்ட்னு இல்லை அதில் வந்து ஒரு சிலது உங்களுக்கு அப்படியே லைன் பை லைன் கண்டென்ட் வரும் ஒரு சிலது கொஞ்சம் யோசிச்சா வரும் ஸோ அதெல்லாம் பர்ஃபெக்ட் பார்ஷியலில் வந்து எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கு மினிமம் வேறு சுத்தமாக தெரியாதது ஸோ இப்படி தான் வந்து நான் டுவெல் மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ டுவெல் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் கொஸ்டின்ஸ் வந்து எடுத்திருப்பேன் பார்ஷியலாக வந்து ஒரு டூ கொஸ்டின் அண்டு மினிமம்ல வந்து ஒன் கொஸ்டின் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸில் ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் ஆகுது ஓரளவுக்கு பண்ணுற அளவுக்கு நம்ம படிச்சுருக்கணும் ஒரு கொஸ்டின் ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னு நான் வந்து பிரிச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் மார்க் வந்து ஒரு நல்லா ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபோர் மார்க்ஸ் வரைக்கும் தராங்கன்ற பட்சத்தில் டென் கொஸ்டின்ஸ் நல்லா பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி மார்க்ஸ் அதே மாதிரி டுவெல் மார்க்ஸில் வந்து பர்ஃபெக்டாக செவன் கொஸ்டின் எயிட் மார்க்ஸ் தராங்கன்ற பட்சத்தில் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மார்க்கு ஃபோர் கொஸ்டின்ஸ் நல்லா பண்ணிங்க நைன் மார்க்ஸ் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் இதே மாதிரி தான் எல்லா இதுலேயுமே இப்போ வந்து பார்ஷியலாக ஓரளவுக்கு நீங்கள் பண்ணும்போது ஒரு த்ரீ மார்க்ஸ் கிட்ட தராங்க வச்சுக்கோங்க டுவெல் மார்க்கில் ஒரு சிக்ஸ் மார்க் அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் செவன் மார்க் அண்டு மினிமம் ஆவரேஜில் ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஏதோ ஏதோ எழுதியிருக்காங்க தருவோம் டுவெல் மார்க்கில் அதே மாதிரி ஒரு ஃபோர் மார்க் பேஜை ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஏதோ ஒரு சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இப்படி தராங்கன்னா ஸோ டோட்டலாக உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிற மார்க்ஸ் வந்து இந்த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர்ஸில் வந்து ஒன் தேர்ட்டி டூ அண்ட் பார்ஷியலில் வந்து டுவெண்ட்டி எயிட் மார்க்ஸ் அண்ட் மினிமம் ஆவரேஜில் டுவெல் மார்க்ஸ் ஸோ இதில் வந்து எதையாவது நான் ஒரு விஷயத்த விடலாமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதையுமே வந்து இந்த ஒன் தேர்ட்டி டூவோடு நான் நல்லா
ஸோ எல்லாமே இங்கே வந்து கைக்கு கொடுக்க வேண்டிய விஷயம் தான் இப்போ இதையும் இதையும் சேர்த்தா ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டாலும் இல்லை ஓரளவுக்கு ஒரு கொஸ்டின் பேப்பர் அந்த ஆன்சர் புக்கில் தந்தோடனே எது தான் ஒரு ஒன் மினிட் ஆர் டூ மினிட் எடுத்து கோத்ரூ பண்ணுங்க எது தான் ஓரளவுக்கு நல்லா தெரியுது அதை வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்க இப்போ வந்து சிலர் வந்து எடுத்தோடனே டுவெல் மார்க் ஃபிஃப்டின் மார்க் பண்ணிட்டு லாஸ்ட் வந்து சிக்ஸ் மார்க் பண்ணுவாங்க சிலர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே சிக்ஸ் மார்க் கரெக்ஷன் பண்ணும்போது நல்ல இம்ப்ரெஷன் இருந்தால் தான் சிக்ஸ் மார்க் ஆன்சர் பண்ணுவோம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எது எப்படி நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுபடி பண்ணலாம் பிகாஸ் சிக்ஸ் மார்க் அது அந்த வியூ வந்து எனக்கு வந்து தெரியல பிகாஸ் கரெக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு எந்த மாதிரி இம்ப்ரெஷன் இருக்குன்னு பட் உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் சிக்ஸ் மார்க் தான் பண்ணிட்டு பின்னாடி வந்து பெரிய பெரிய கொஸ்டின் தான் பண்ண டஃப்பாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் இந்த ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்டிங்கில் எல்லாத்துலையுமே முடிச்சு வச்சுருங்க இந்த பர்ஃபெக்டாக தெரிஞ்ச விஷயம் எல்லாத்தையும் முடிச்சு வச்சுருங்க இந்த பார்ஷியல் பொறுத்த வரைக்கும் பார்ஷியல் மினிமம் ஆவரேஜ் தான் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு கண்டென்ட்டே இருக்காது திங்கிங்க்கு தான் அங்கே டைம் ஸோ திங்கிங்க்கான டைம் நீங்கள் எடுத்துக்கிறதுல தான் இருக்குது இப்போ சிக்ஸ் மார்க் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு கொஸ்டினுக்கு குறைஞ்சது ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகி எடுத்துப்பீங்க அதே மாதிரி டுவெல் மார்க் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு செவன் அண்ட் ஹாஃப் மினிட்ஸ் வந்து எடுத்துப்பீங்க அண்ட் ஃபிஃப்டீன் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் நைன் மினிட்ஸ் ஸோ இங்கே தான் வந்து ஓரளவுக்கு நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் எழுதுறதுக்கான டைம் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் உங்களுக்கு ஒன்றுமே கண்டென்ட் இருக்காது கிட்டத்தட்ட இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் மினிட் கிட்ட நீங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டியதாகவே இருக்கும் இங்கே அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ மினிட் இங்கே ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் மினிட்ஸ் திங்க் பண்ணி ஓரளவுக்கு அங்கங்கே இருக்கிறத சிக்ரியேட் பண்ணி எழுத வேண்டிய விஷயந்தான் இங்கே பார்ஷியல் மினிமம் ஆவரேஜ் இதில் தான் ஸோ இதுக்கான அந்த இதை வந்து நீங்கள் வித்தியாசத்தை வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இது மாதிரி இதையும் வந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கக்கூடாது ஐயோ டைம் போதே டைம் போதேன்னு இதுக்கான கொஞ்சம் டைமை கொடுத்து ஓரளவுக்கு அங்கே இங்கே இருக்கிறத நீங்கள் வந்து கேதர் பண்ணணும் ஸோ அதில் தான் இதுக்கான ஆன்சரை வந்து இது பண்ண முடியும் அதே சமயத்தில் பெஸ்ட்டாக தெரிஞ்சதுலையும் அதிகமாக வந்து கொடுத்துட்டு இப்போ ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் எடுக்குன்னா த்ரீ மினிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும் எவ்வளோதான் தெரிஞ்சிருந்தாலுமே ஸோ இந்த அளவுக்கு ஓரளவுக்கு கேல்குலேட்டடாக கொஞ்சம் போனீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணலாம் எல்லாத்துலேயுமே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பார்ஷியல் அப்புறம் மினிமம் ஆவரேஜ் இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து இது பண்ணலாம் அதர்வைஸ் உங்களுக்கு எப்படி பெஸ்ட்டாக அதை வந்து பண்ணுங்கள் பட் இவ்வளோதான் இந்த மாதிரி பண்ணாலே நல்ல ஸ்கோர் வரும் அதை மட்டும் நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் எல்லாத்தையுமே நான் ஒன்று தெரியலனாலும் ஐயோ நான் இதை பண்ணலேன்னு பத பதப்போட உட்காராதீங்க பிகாஸ் அப்படி தான் இருக்கும் பேப்பர் அதை வந்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயமே நான் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா அதாவது ஓரளவுக்கு இந்தந்த கொஸ்டின்ஸ் இப்படி இப்படி தான் பண்ண முடியும் இந்த மெயின்ஸ் பேப்பர்னா இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கூலாக ஓரளவுக்கு ஆன்சர் பண்ணலாம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் இதை படிச்சுட்டீங்க அப்படியே போய் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினைப்பீங்க பட் சிலர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ப்ராப்பராக படிச்சுருப்பாங்க அதை வந்து இப்போ நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே படிக்கிறதுக்கான ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்னு சொல்லியிருப்போம் நார்மல் ரீட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கண்டென்ட்டை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சம் அப்புறம் புக்கை முடிய வச்சுட்டு மறுபடியும் அதை வந்து ரீகேப்சுலேட் பண்ணி பார்க்குறது ஸோ இந்த மாதிரி படிக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக அந்த கண்டென்ட்டை வந்து அவங்க மைண்டில் வந்திருக்கும் ஸோ அவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக ப்ரெசன்ட் பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் தான் அப்படியே படிச்சுட்டு கண்டென்ட் வரலையே வரலேன்னா அங்கே தான் டைம் வந்து இழுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நீங்கள் படிக்கிற விதத்துக்குமே உங்கள் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குமே பயங்கர மேட்ச் வந்து இருக்குது குவாடினேஷன் வந்து இருக்குது ஸோ படிக்கிற இதில் வந்து அட்லீஸ்ட் ரிவிஷன் பண்ணும்போதாவது ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் கொஞ்சம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் அதிகமாக தான் ஆகும் பட் பண்ணுங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வந்து உங்கள் கண்டென்ட் வந்து மைண்டில் வந்து ஏறும் ஸோ இந்த டைமில் வந்து மேக்ஸிமம் உங்கள் படிக்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து இப்போ ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் இருக்குன்னா அதில் குறைஞ்சது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் அது ரிவிஷன் வந்து கொடுத்துருங்க லாஸ்ட் டைம் பத்து
இங்க படிச்ச எல்லா விஷயமும் வேஸ்ட் ஆயிடும் சோ கண்டிப்பா ரிவிஷன் பண்ணுங்க ரிவிஷன் பண்ணணும் பண்ணா மட்டும்தான் உங்களால நல்லா பண்ண முடியும் இந்த விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணவே உங்களுக்கு வந்து ரிவிஷன் மஸ்ட் இதுவும் வந்து நார்மல் ஈஸி தான் இந்த பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் ஒரு பத்து கொஸ்டின் சூப்பரா பண்ணிடலாம் அதுக்குமே உங்க மைண்ட்ல வந்து அந்த கண்டென்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் சோ கண்டிப்பா ரிவிஷன்ன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஒரு கொஸ்டின் படிச்சோடனே கொஞ்சம் புக்ஸ மூடி வச்சுட்டு அதை ஒரு தடவை அப்படியே அந்த கண்டென்ட்டை வந்து ரிவைன் பண்ணி பாருங்க அப்படின்னா தான் உங்க பிரெயின்ல வந்து அது ஸ்ட்ராங்கா வந்து நிக்கும் நீங்க ஆல்ரெடி படிச்சதா இருந்தாலும் சரி புதுசா படிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னோன் கொஸ்டின் நான் வந்து சொன்னல மினிமம் ஆவரேஜ் அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் ஸோ அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் ஆன்சர் பண்ணுறது எப்படி அதுக்கான அந்த விஷயத்த வந்து நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு சிக்ஸ் மார்க் டுவெல் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க் இருக்குன்னா சிக்ஸ் மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக ஒரு இன்ட்ரோ ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஏதோ ஒரு கேட்குறாங்க இப்போ அப்செக்டிவ் ஆஃப் இ கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் வந்து கொடுத்துருங்க ஸோ இது வந்து ஓரளவுக்கு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இல்லை ஃபோர் மார்க்ஸ் வந்து தரதுக்கு போதுமானது இங்கே வந்து சப்போஸ் வந்து இ கவர்னன்ஸ் பற்றி இ கவர்னன்ஸ் டே ஏதோ ஒரு விஷயம் தனிப்பட்டு தெரிஞ்சால் அதை ஒரு லைன் வந்து கொடுத்துடலாம் இல்லை உங்கள்ட்ட வந்து சப்போஸ் ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஏதாவது ட்ராயிங் மேப் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட அந்த இடத்துல ஒரு மேப்பை போட்டு இந்திய தமிழ்நாடு மேப் ஏதோ ஒரு விஷயத்த போட்டு அந்த இடத்த வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த வந்து அதாவது அன்னோன் கொஸ்டின் வந்தாலும் எனக்கு இது தான் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு நான் ஒரு ஆறு பாயிண்டாக தரப்போனா அங்கே இங்கேன்னு தேடுவீங்க நான் பாயிண்ட் தரணுமே பாயிண்ட் தரணுமே இது பண்ணால் அங்கே ப பதட்டத்தில் தான் இருக்கும் சிக்ஸ்னு வரும்போது ஓகே ஆறு பாயிண்ட் அங்கங்கே எடுத்து கரெக்டாக ஆறு பாயிண்ட் கொண்டு வந்துடுவீங்க ஓரளவுக்கு அது கொண்டு வந்துடுவீங்க ஸோ அதுக்காக தான் ஒரு ஒரு கரெக்டான ஒரு கால்குலேஷன் வச்சுக்கோங்க சொல்கிறது மற்றபடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இதாக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு ஏழு எட்டு பாயிண்ட் பட் அதுவும் ரொம்ப தேவை இல்லை பிகாஸ் நமக்கு டைம் அவ்வளோதான் இருக்கும் ஸோ தெரியாத கொஸ்டினுக்கு கண்டிப்பாக உங்கள் மைண்டில் வந்து அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அதே மாதிரி டுவெல் மார்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு என்ட்ரோ எழுதுறீங்களா ஓரளவுக்கு சப் டாபிக்ஸில் கவர் பண்ணுங்க டுவெல் மார்க் ஃபிஃப்டீன் மார்க்ஸ் தான் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் சப் டாபிக்ஸ் ஆகுது வந்து கொடுங்க ஃபோர் ஆர் த்ரீ சப் டாபிக்ஸ் இல்லை ஒரு த்ரீ சப் டாபிக்ஸ் கொடுத்துட்டு ஒரு ட்ராயிங் மேப்பு இண்டெக்ஸ் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சால் அதை வந்து கொடுங்க இல்லை ஒரு கிராஃபு ஏதோ ஒரு விஷயம் ஸோ ஃபோர் சப் டாபிக்ஸ் அது மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டாக கன்க்ளூஷன் இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் கன்க்ளூஷனில் தான் ரொம்ப முக்கியமான உங்களுக்கு ஸ்கோரிங் ஏரியாவே இருக்குது பிகாஸ் இப்போ நான் கரெக்ஷன் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு அதை அந்த கொஸ்டினுக்கு ரிலவெண்ட்டாக எழுதியிருக்காங்களா சப் டாபிக்ஸை வந்து பார்ப்பேன் கொஸ்டினில் கேட்டிருக்கிற ஒரு ரெண்டு மூணு விஷயம் கேட்குறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் வாட் இஸ் திஸ் அதனோட அப்ஜெக்டிவ் என்ன அதுக்காக என்னென்ன மஷாஸ் மூணுத்தையும் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்களாம் பார்ப்பேன் வாட் இஸ்னு எழுதியிருக்காங்களா அப்ஜெக்டிவில் ஒரு நாலஞ்சு பாயிண்ட் மஷாஸில் ஒரு மூணு சப் டாபிக் அதே எழுதியிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டு உள்ள கண்டென்ட்டை நான் ரொம்ப தேட மாட்டேன் அதே மாதிரி அன்னோன் கொஸ்டின்ஸை பொறுத்த வரைக்குமே நம்ம வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டான இயரை வந்து மென்ஷன் பண்ணிடக்கூடாது தெரியாத பட்சத்தில் ஓரளவுக்கு பார்ஷலாக தெரிஞ்சால் கூட அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணிவிடாதுங்க ஏன்னா அதெல்லாம் அவங்கள்ட்ட கீஸ் இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அது என்னென்னு எனக்கு தெரில அதில் தான் அந்த மாதிரி விஷயம் ஃபேக்ட்டு தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அதை தான் நம்ம தெரியாத பட்சத்தில் அதை மென்ஷன் பண்ண தேவையில்ல இயரு இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்கீமே கேட்குறாங்கன்னா அதனோட இயரு அந்த ஸ்கீம் பற்றி உங்களுக்கு ஒன்றும் தெரில அது ஏதோ ஒரு விமன் ரிலேட்டட் ஸ்கீம் தான் பட் வந்து அதனோட இயர் எப்போ கொண்டு வந்தாங்க என்ன டிபார்ட்மெண்ட் கொண்டு வந்தாங்க அப்படி தான் தெரியாத பட்சத்தில் ஓரளவுக்கு அது இதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுங்க ஒரு டுவெல் மார்க் எழுதிங்கன்னா அது விமன் ரிலேட்டட் ஸ்கீம் பட் அந்த ஸ்கீம் பற்றி உங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியலன்ற பட்சத்தில் ஒரு நாலு சப் டாபிக்கை ஃப்ரேம் பண்ணுங்க இப்போ வந்து ஹையர் எஜுகேஷனுக்காக ரீசெண்டாக தமிழ்நாடு கொண்டு வந்த ஸ்கீம் இந்த மூவலு ராம ஸ்கீம் அப்படின்னு கேட்குறாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றுமே பாயிண்டே தெரியலனாலும் நீங்கள் வந்து ஒரு நாலு பாய் சப் டாபிக்கை வந்து கிரியேட் பண்ணுங்க இந்த ஸ்கீம் வந்து எஜுகேஷன் என்ரோல்மெண்ட் அதிக பண்ண கொண்டு வந்திருக்காங்க
ஸோ ஓரளவு கால்குலேஷன் ரொம்ப முக்கியம் தான் இதுலேயும் எல்லாத்தையுமே இன்ட்ரடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் தான் உங்களோட பாயிண்ட்டை படிக்கவே வைக்கும் ஸோ பிகாஸ் யா எல்லாராலையுமே வந்து அப்படியே இன்ச் பை இன்ச் தான் படிக்கவே முடியாது ஃபஸ்ட்டு அந்த அளவுக்கு யாருக்கும் பொறுமையும் இருக்காது மேலோட்டமாக சில விஷயத்த பார்ப்பாங்க அங்கே வந்து ஓரளவுக்கு கரெக்டாக இருந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு மார்க் தந்துருவாங்க அவங்க பார்க்குற இடம் இந்த சப் டாபிக் ஹெட்டிங்கு இதை தான் பார்ப்பாங்க அந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கணும் அதுக்குன்னு உள்ளே இஷ்டத்துக்கும் தராதுங்க ஓரளவுக்கு ரிலவெண்ட்டாக தரணும் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு அன்னோனில் சொல்கிறேன் நோனில் ஓரளவுக்கு படித்ததை நல்லா பண்ணுங்க ஸோ ஓரளவுக்கு ரிலவெண்ட்டாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தையாவது எடுத்துகிட்டு வந்து தாங்க விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்படுவீங்க ஸோ ஏதோ ஒரு ரிலவெண்ட்டாக நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ இது இப்படி தான் வந்து அன்னோன் கொஸ்டினுக்கு பேசிக்கான விஷயமே ஸ்ட்ரக்சர் மைண்டில் வந்து இருக்கணும் நான் ஒரு ஃபோர் சப் டாபிக் எதாவது தரப்போகிறேன்ற இந்த இதை நம்பரை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோங்க ஃபோர் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு சிக்ஸ் மார்க்கில் அன்னோன் வந்தால் ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெல் மார்க்கில் கேட்டால் ஃபோர் சப் டாபிக் ஃபிஃப்டீன் மார்க்கில் கேட்டால் சிக்ஸ் சப் டாபிக் ப்ளஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் கன்க்ளூஷன் ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு அங்கங்கே கிடைக்கிறத தே மைண்டில் வந்து கொண்டு வாங்க இப்படி ஓரளவுக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வச்சுட்டா ஓரளவுக்கு அது உங்களால் வந்து பண்ண முடியும் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த நான் சொன்னல ரிவிஷன் பண்ணும்போது புக்கை மூடி வச்சுட்டு ஒரு தடவை ரீகேப் பண்ணுங்கன்னு அதே மாதிரி இந்த டைமும் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு லாஸ்ட் டைம் இனிமேல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா யோசிச்சுட்டு இருக்காதீங்க படிக்கிறத ஒரு சின்ன நோட்ஸாக இப்போ ஒரு டாபிக் ரிலேட்டடாக ஒரு பத்து கொஸ்டின் படிக்கிறனால ஒரே பேஜ்லேயே வந்து அந்த பத்து கொஸ்டின்க்கான ஆன்சரையும் கொண்டு வாங்க இப்போ ஒரு டாபிக் ரிலேட்டடாக ஒரு ரெண்டு மூணு பக்கம் படிச்சிருக்கீங்க அதில் ஒரு நாலஞ்சு சப் டாபிக் இருக்குது அட்லீஸ்ட் அந்த சப் டாபிக்கோட ஃபஸ்ட் லெட்டரை எடுத்து ஒரு வேர்டாக கொண்டு வந்துருங்க ஏதோ ஒரு விஷயமா அது அதில் உள்ள முக்கியமான இயரை கொண்டு வந்துருங்க முக்கியமான டிபார்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்துருங்க ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் எது தான் மறக்கும் அந்த சப் டாபிக்கோட இது இப்போ ஒரு சப் டாபிக் வந்து இந்த மாதிரி தான் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க விமன் எம்பவர்மெண்ட் இப்போ எக்கனாமி எக்கனாமி எப்படி இந்தியாவில் வந்து அதிகமாகவும் கேட்டால் குரோ ஆகிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டோன்னா விமன் எம்பவர்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து அதிக அளவு க்ரியேட் பண்ணுறது பாப்புலேஷனை வந்து கம்மி பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பாயிண்ட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே வெப்னு ஒரு இதை வந்து எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஏதோ ஒரு விதத்தில் வந்து ஓகே டபிள்யூஇபி அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு பத்து கொஸ்டினுக்கும் ஒரு டாபிக்கில் ஒரு சப்ஜெக்டே நான் சொல்ல ஒரு டாபிக் இந்த மாதிரி பத்து டாப்பிக்குக்கும் ஒரு பத்து பக்கத்தில் எழுதி வச்சுட்டு ரிவைஸ் பண்ணும்போது ஓரளவுக்கு அது இது வந்து கை கொடுக்கும் ஸோ லாஸ்ட் டைமும் இந்த டைம் நான் ரிவிஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறல ஸோ புக்கை மூடி வச்சுட்டு அதை ரிவைண்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அடுத்த விஷயமாக கூட நீங்கள் இதை வந்து பண்ணலாம் ஸோ கண்டிப்பாக ஷார்ட் நோட்ஸும் தேவையான விஷயந்தான் ஸோ இதனால் நீங்கள் திங்கிங்கான அந்த டைம் வந்து குறையும் கண்டிப்பாக நல்லாவே பண்ணலாம் ஆல்ரெடி சொன்ன விஷயந்தான் தெரிஞ்ச கொஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி தெரியாத கொஸ்டினாக இருந்தாலும் சரி அதிக டைம் வந்து கொடுக்காதீங்க ஒரு சிக்ஸ் மார்க்கு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் அதை டுவெல் மார்க் அளவுக்கு படிச்சிருக்கீங்கன்னா நான் எல்லாத்தையும் கொடுத்துறேன் எனக்கு இதுக்கு மேக்ஸிமம் மார்க் ஃபைவ் கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு தான் நீங்கள் நினைக்கவே நினைக்க தேவையில்ல எதுக்கு இவங்க இவ்வளோ எழுதி வச்சுருக்காங்க அதுக்குன்னா அவங்க ஒரு மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் ஒரு த்ரீ அண்ட் ஆஃப் ஆர் ஃபோர் தான் வச்சுருப்பாங்க அதுதான் எவ்வளோ எழுதினாலும் ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இன்னொரு சிக்ஸ் மார்க்கை வந்து ஃபில் பண்ண பாருங்கள் எவ்வளோ தான் தெரிஞ்சுனாலும் ஓரளவுக்கு நல்ல பாயிண்ட்ஸ் தான் எடுத்து கொடுங்க வேணான்னு சொல்லலை பட் எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும் அந்த ஒரு விஷயத்த நோன் கொஸ்டின்ஸ்க்கு பண்ணாதீங்க அன்னோன் கொஸ்டின்ஸ்க்கு நான் வந்து சொன்னேன் கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் என்றது ரொம்ப ரொம்ப தேவை பிகாஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும்போது மூளை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தேடி தேடி அங்கங்கே இருக்கிற விஷயத்த வந்து கொண்டு வந்து தரும் ஸோ அதுதான் பிகாஸ் உங்கள்கிட்ட ஒரு ஃபோர் சப் டாபிக்காக தரணும் என்ற ஒரு விஷயமா தான் அன்னோன் கொஸ்டினுக்கு இருக்கும் இதுவே அங்கே உங்களுக்கான ஒரு பாயிண்ட் தான் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த ஃபோர் சப் டாபிக் என்னன்றது உங்கள் மைண்ட் வந்து கிளியராக யோசிக்கும் ஸோ இந்த விஷயத்த ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுங்க சிக்ஸ்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பெண்ணு தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இன்னமும் நிறைய பேர் தான் எக்
அதுதான் வந்து உங்களோட டெஸ்ட் ப்ராக்டிஸில் இதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டியதான் பட் இதுவும் ரொம்ப முக்கியம்தான் பின்னும் ரொம்ப முக்கியம்தான் இது வந்து நார்மலாக எல்லாருமே வந்து இது வந்து ஓரளவுக்கு எடுத்துக்க வேண்டிய விஷயம்தான் நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒரு ச இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு நாலு அஞ்சு வேர்டு இருந்தால் போதும் ஸோ அதே இடத்துலேயே ரொம்ப நெருக்கி நெருக்கி அப்படியே இந்த பேஜை ஃபில் பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோதான் கட்டாலும் ஸ்கோர் வந்து தந்துட போகிறது இல்லை ஸோ ஓரளவு கொஞ்சம் ஸ்பீஷியஸாக ஒரு நாலு வேர்டு தந்தால் ஓரளவுக்கு ஓகே தான் அதே மாதிரி அந்த மார்ஜின் இப்போ ஒன் டூ த்ரீ நம்பர் வந்து மார்ஜினை ஒட்டி தான் தரீங்கன்னா அதை வந்து நீட்டாக கொடுத்துருங்க இல்லை இங்கே டெஃபினேஷனை எழுதிட்டு இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா இங்கே தான் மார்ஜின் இருக்குது இங்கேருந்து பண்ணுறீங்கன்னா இந்த இதை வந்து எல்லா இதுக்குமே மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீட்னஸ்ஸாக ரொம்ப முக்கியம் தான் மைண்டில் வந்து ஆல்ரெடி எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண தேவையில்ல ஓரளவுக்கு நீட்டாகவும் இருக்கும் நல்ல ஸ்கோரும் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் தான் இப்போ சிக்ஸ் மந்த் தான் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லைன் எழுதுனதுக்கப்புறம் கூட ஒரு லைனை விட்டுட்டு இன்னொரு லைன் கூட நீங்கள் வந்து இது பண்ணலாம் இப்போ டுவெல் மார்க் தான் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சப் டாப்பிக்கில் அதுக்கு கீழே கண்டென்ட் ஒரு ரெண்டு மூணு லைன் எழுதிருங்க ஒரு இதை விட்டுட்டு அடுத்த சப் டாப்பிக் வந்து போடலாம் ஒரு டெஃபினேஷன் எழுதிட்டு ஒரு லைனை விட்டுட்டு அந்த சப் டாப்பிக்கோட ஹெட்டிங் ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஸ்பேஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஜென்ரலாக எக்ஸாம் டைமில் எல்லோரும் சொல்கிறது தான் பட் நான் வந்து எங்கே என்ன சொல்லுவோன்னா பேப்பர் வந்து எவ்வளோ தான் டஃப்பாக இருந்தாலுமே பிகாஸ் ஒரு சில மெயின்ஸ் பேப்பர் அப்படி வரும் பட் ஓரளவுக்கு அது அங்கே ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜாவது கண்டிப்பாக நீங்கள் படித்தது வந்து வரும் உங்களுக்கு டஃப்னால் எல்லாருக்குமே டஃப்பு தான் இதெல்லாம் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சு தான் பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வரும்போது நிறைய பேர் அங்கே வந்து ரொம்ப அதுலேருந்து விலகிடுறாங்க நான் இந்த இவ்வளோ நாள் படித்தது அது இதுன்னு நிறைய விஷயத்தை எமோஷ்னலாக கொண்டு வந்து இது பண்ணுவாங்க பட் அங்கே என்ன தெரியும்ன்றத ஓரளவுக்கு கூலாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள் நான் ஏன் இங்கே வந்து இந்த விஷயத்தை இன்சிஸ் பண்ணுறேன்னா நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் கூட மைண்டில் அந்த நேரத்தில் உங்களுக்கு தோணும் அப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு நிதானத்துக்கு வந்து தர வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரியே வந்து கொஞ்சம் கடைசரிக்கு படிச்சுட்டு டிஃபன் சாப்பிடாமல் போகிறது அப்புறம் முன்னாடி நாள் வந்து தூங்காமல் படிச்சுருக்குது கண்டிப்பாக எயிட் ஹவர்ஸ் அது ஸ்லீப் வேணும் ஏன்னா அவ்வளோ விஷயம் நீங்கள் உங்கள் மைண்டில் வந்து இருக்கும் அதை கரெக்டாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் பிரெயின் வந்து கொஞ்சமாவது அதுக்கான ரெஸ்ட்டே எடுத்துருக்கணும் அப்படின்னா தான் நீங்கள் என்ன தான் படித்தாலுமே கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் பிரெயினுக்கான ஒரு ரெஸ்ட்டு தேவை இல்லைனா வந்து நீங்கள் தூங்காமல் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் தூங்கிட்டு அங்கே போய் பண்ணிங்கன்னா நம்மளை மீறி நம் நம்மளை மீறியும் நம்மக்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ அதுக்கான ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து நீங்கள் என்ன தான் படித்திருந்தாலும் படிக்கிறனாலும் தூங்கிட்டு நிம்மதியாக எழுந்து போங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கடைசி வரைக்குமே பதட்டத்தோடு இருக்காதிங்க அதே மாதிரி எக்ஸாம் ஹாலுக்கும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் பிகாஸ் மெயின்ஸ் தான் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் லாஸ்ட் டைம் தான் வந்து ரொம்ப இது பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒன் ஆர் டூ ஹவர்ஸ் வந்து முன்னாடியே போயிடுங்க முன்னாடி எக்ஸாம் ஹால்ஸு அதெல்லாம் கிளியராக வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஃபைனலாக இது சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ஸ்டார்டிங்லேயே நான் சொன்னேன் கண்டிப்பாக பேப்பரை வந்து கொடுத்த உடனே ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஆகுது நீங்கள் வந்து பாருங்கள் எது தெரிஞ்சிருக்கு எது தெரியல அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஓரளவுக்கு அது மைண்டில் ஆல்ரெடி வந்து செட் ஆகிடும் ஓகே இந்த அளவுக்கு பேப்பர் இருக்குது இந்தந்த கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்காங்க என்ற விஷயத்த புதுசு புதுசாக ஒவ்வொரு கொஸ்டினை பார்த்து நம்ம ரியாக்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கக்கூடாது ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்துருங்க ஃபைனலாக நான் என்ன சொல்லுவேன்னா எங்கே எல்லாருக்குமே ஈவன் டாப்பில் வந்தவங்களுக்கு கூட எல்லாமே தெரியும் வந்து அர்த்தமே கிடையாது நோ படி நோஸ் எவ்ரி திங் தே வில் ரைட் வாட் நோஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் அதாவது அவங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை வந்து எல்லா கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஓரளவுக்கு ஃபில் பண்ணுவாங்க ஓரளவுக்கு அந்த பேப்பரை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த எக்ஸாமுக்கான பேட்டை நான் வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த அளவுக்கு எழுதுனா போதுன்ற விஷயத்த வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அதை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் இனி வர இன்னமும் நிறைய பேர் ஒரு பத்து டெஸ்ட்டு அஞ்சு டெஸ்ட்டு தான் இருக்கும் ஸோ அதில் இந்த விஷயங்கள் தான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் கொஞ்சம்